Good evening! How are you today? I'm alright, thank you. Anong lulutuin natin ngayon? Ba't parang magbibake yata tayo ngayon? Yes, magbibake tayo today. Kakatapos lang ng ating Thanksgiving dinner. So, nakaisip naman tayo ng dessert. Today, bibake ko ay banana bread. Mmm, mukhang masarap yun. Ano Can yan? Can I have a piece of banana bread? Ano, ano ba, mami? A piece of banana bread? I'm happy! <laughs> Talaga ikaw eh, next week ka pa magluluto sa December 1. Baka makalimutan nila yung mukha ko. Umalis ka na doon para mamaya papakainin ka lang namin. Oh sige, abangan niyo ang panguya ko. So ano ba ang mga ingredients natin sa banana bread? Napakasimple lang ng ating mga ingredients. At hindi nyo na kailangan gumamit ng electric mixer. So ang ingredients natin ay less than 10. Pero yung banana bread napakasimple lang. So ba't mo lulutuin? Kasi pwede natin niyang lagyan ng twist. Simple lang yung recipe, pero pwede natin i-enhance. Uy, nagustuhan nila yung Thanksgiving video. You don't wanna say anything to your fans? May fans ba? Ano ba? Nagustuhan Wala ka, thank you! Kasi nagunood kayo kahit na, I don't know. I'm, you know, I'm home cooking. Oh, wala akong degree ah! May nasasabi siya na baka may degree ako ng chef. Wala. Nanuto lang ako. Pagka may gusto kasi akong kainin, o kaya lutuin, o kaya natikman kong bago, gusto kong gayahin. So, nag research din ako kung ano yung mga ingredients. Tapos, yung in incorporate ko yung mga paborito kong mga ingredients. Tuto ko sa nanay ko, tsaka sa lola ko. Yung lola ko mahilig din magluto, tsaka mag-bake. Okay, umpisa na natin. Ito ang ating mga ingredients. So, meron tayong, syempre, ang ripe bananas. Kailangan yung hinug na hinug na nasagi nga yung malambot na. So, tingnan yung texture niyan. Malambot na yan. Isang itlog. Meron tayong 1 teaspoon na vanilla. Uh, konting salt, pinch of salt, half teaspoon ng baking powder, 3 fourths cup ng sugar, pwede nyo rin gamitin 1 cup ha, depende yan sa tamis na gusto ninyo. At saka yung ating 1 third cup na butter. Hindi mawawala ang ating flour. So meron tayong 1 and a half cups ng flour. So ano nga ba yung twist na sinasabi mo? Ba't dalawa yung loaf pan mo? So yung unang batch natin na gagawin na banana bread is yung plain lang na banana bread. So yung kabila, yung isang banana bread na gagawin natin, gagawa tayo ng may chocolate chip. Milk chocolate chip morsels. So, ito yung lalagay natin para at yun, yun ang mapapasarap dun sa banana bread. Start na tayo. So, tatlong pirasong saging ang gagamitin natin. Per loaf pa niyan. Oo, per loaf. Pwede kayong gumamit ng tatlo hanggang apat. Overripe na yung saging natin, hindi bulok yan ha. Minsan nga yung saging, pag itim na yung balat niya, hindi naman bulok yun. Overripe lang. Usually yun ang ginagamit sa banana bread, di ba yung itim na itim? Yes, yun ang ginagamit. Tatlong, malaki, tatlong pirasong saging ang gagamitin natin. Yung iba, pwede kayong gumamit hanggang apat na piraso. Pero ako, tatlo lang kasi mas gusto ko yung tama lang yung lasa ng saging. Hindi siya masyadong banana. Ayoko nang masyadong strong yung banana na flavor. Kaya ba tinawag mo pang banana bread? Hindi kasi may difference yung Oliver. Pag sumoba na minsan yung dami ng lagay ng saging, mm -mm. napaka mushy yung bread. Ah. Siyempre gusto mo yung tinapay talaga na mahahati mo pa. Tama lang yung lasa ng saging. Kasi strong din naman yung flavor ng banana lalo na pag ripe. Mm -mm. Ayaw mo ma-overpower yung tinapa, yung pinaka-bread. Mm -mm. ba? Diba? So, i-mash nyo lang to. Kasi hindi ako gumagamit ng um, mga mixer-mixer pa. Hindi na kailangan yan. Madaling i-mash yan. So, durugin nyo lang siya ng tinidor o nitong ating spatula. Okay. So, ayan o. Mash na yung ating bananas. So, ganyan yung texture na hinahanap natin ha. Kung gusto niyo, preference niyo yung medyo may chunks. Huwag okay, masyadong durugin. Pero ako gusto ko kasi yung durug na durug. Para na-incorporate ko siya. Okay. After nyan, yung one third cup ng butter natin na melted, lagay na natin. Has to be melted. Yes, it has to be melted. Melted butter. So, ayan. Madali lang to. Huwag kayo matakot na subukan. Okay. Tapos nyan, lagay natin yung ating... Yung itlog, bago natin ilagay, batihin muna natin, ha. Ibit muna natin yung egg. Para ma-incorporate siya kaagad. Ayan. Lagay na natin yung ating egg. Yung ating 1 uh, teaspoon ng vanilla. Simutin natin. Sayang yung flavor. Baking soda. One, uh, half teaspoon lang to, ha. Importante yan. Yes. Importante yan. Okay. 
3 fourths cup ng sugar. Kung maglalagay kayo ng chocolate chip, morsels, pwede nyo bawasan yung sugar nyo kasi matamis na yon. Preference nyo kung chocolate, milk, chocolate chip, or semi-sweet ang gagamitin niyo. Gusto nyo rin dark? Pwede rin. So, lagyan natin 3 fourths. Pwede nyo rin siyang gawing 1 cup ha. 1 cup, o 3 fourths to 1 cup na cup ng sugar ang pwede nyo gamitin. So, haluin lang natin to. Hindi natin ang igi. Incorporate natin lahat ng ating ingredients. So, kung walang hand mixer, okay lang ha. Dati naman, di naman kinakailangan yan. Mano-mano lang lagi. Okay. Last step natin ay ang ating flour. One and one half cup ng flour. Hmm. Amoy na amoy na banana. Is there a certain consistency you're looking for? Wala. May incorporate mo lang lahat ng ano mo. Ng ingredients mo. Yung lump, okay lang yan. Malamp, kasi chunky yung medyo saging natin. Tingnan nyo. Tingnan nyo pa yung saging. Yan, nahalo na natin. Wala nang ano. Wala nang buong harina. So, yan na. Halo na siya. So, at this point, marami na kayong pwedeng gawing options dito bago nito i-bake. So, ito yung pinaka-base natin o basic na recipe ng banana bread. Pwede na. Pwede na natin i-bake yan doon sa ating loaf pan o kaya... Uh, kung gusto ninyo, yung mini size ng muffin. Mm -mm. Pwede kayo mag, mag, ano, mag uh, muffin size. Parang cupcake. Cupcake, yeah. Kung gusto ninyo, let's say ipanirigalo nyo to ah, ngayong Pasko, o kaya gagawin nyo paninda, pwede nyo lagyan ng 1 uh, cup ng chocolate chip morsels. Yun ang pinaka um, twist natin doon. So kung ano-ano nang pwede mong yes. ibahin. Chop na walnuts o kaya peanuts. Eh ako, paborito ko kape. Pwede natin lagyan ng kape. Yes, you know, Yung isa kong recipe nito, tinray ko siya one time. Ang ginawa ko, uh, kumuha ko ng 2 tablespoon ng coffee. Dinilute ko siya sa 2 tablespoon ng water. So, medyo warm yung ginamit ko. Tapos, pinalamig ko siya. Tapos, inilagay ko sa mixture ko. Mm -hmm. So, parang nung nag-bake, ko siya, may hint siya ng coffee. So, pwede yung gawin yun. Ma-experimento kayo. Don't be afraid na... Caramel, butterscotch, yes. vanilla. Butterscotch, pwede. Huwag kayo pag mag-bake kayo, huwag kayo magtipid. Huwag yung gamitin yung imitation. Kasi once in a while lang. Yeah. Tsaka yung quality talaga ng pagkain o yung sarap nandun. Kaya minsan mm -hmm. pag pumunta ka sa mga bakery na, mas, na ano, uy, ang sarap nito. Bakit ganun? Kasi yun yung ginagamit nila, pure na mga ingredients. Yeah. Okay yung gagamit ng imitation. So, okay na tong first mixture natin. Ang gagawin na lang natin, kukunin na natin yung ating loaf pan kasi ang uh, ang gusto kong gawin ngayon yung banana loaf. So, minsan nagmamuffin din ako. Depende ko sino kakain. Pag may alam ko na ipamimigay ko siya sa mga kaibigan ko na may anak o kaya may, may bata, uh, mas fun na ipamigay yung maliliit eh, yung mini size na muffin. Kalimutan ko palang sabihin sa inyo na yung salt optional lang din. Pero naglagay ako dito. Kung gusto nyo siyang lagyan, pwede naman pa. Hahaluin lang naman to. Pinch lang siya ha. Konting-konti lang. What does the salt do? To balance out lang. Kasi yung flavor. Pag walang salt, ayaw nila mang salt. Okay Watching mo. the sodium, that's fine. Yeah. You can use Splenda, right? As oh, a sugar can... option. Oo, oh, pwede. Yeah. Or like stevia sundan or nyo lang yung Sundan nyo lang yung, ano, yung uh, instruction sa loob, sa likod ng packaging na, na sugar substitute nyo. Para lang dun sa mga uh, gustong sumubok ng recipe na medyo low sugar. So bago natin siya i-bake sa ating low pan, spread muna natin yung butter. I-ano lang natin, lagyan lang natin yung paligid. Is that optional or mandatory? No, uh, pagka may non-stick sila, pwede nang lag, ano, wag lagyan. Pero ako kasi gusto kong nilalagyan. Naku, ganyan ako maglagay ng butter ha. Hindi, hindi ganyan karami pero gusto ko yung ginaganyan ko. Para mag-even siya. Minsan kasi may namimiss ako ng mga lugar eh. Para lang siya madaling tanggalin mamaya kapag ka, ano, binake na natin. Kung meron kayong pam, yung ini-spray, pwede rin yun ha. May parchment paper naman kayo, pwede nyo rin gamitin yan para hindi manikit. Okay, ready na yung ating pan. So, kunin na natin yung ating banana bread mixture. Lagay natin. So, ito plain lang to. Yung susunod na batch natin, may natira pa akong tatlong sagi. Gamitin natin doon sa para sa second batch natin. Lagay natin ng chocolate chip. Okay. 
Okay, yan. Simot na simot, ah. Sa side natin yan. Tapos, i-shake lang natin. Yan. Para mag-even. Matanggal yung mga air. Sa side muna natin. Gawa tayo ng another batch para sabay na natin silang i-bake. So, ito. Same pan. Hindi na ako naghugas. Para tipid sa panghugas ng plato o ng matrabaho maghugas. So, lagay mo lang ulit yung banana. Mash ulit natin siya. Same process yung paggawa ng ating banana bread. And then, lagyan lang natin ng chocolate chip mamaya. Natapos na natin yung ating banana uh, bread recipe. Ito yung pinaka-twist natin today. So, lagyan natin siya ng half cup ng chocolate chip. Milk chocolate chip yung ginamit ko. So, half cup lang yung ginamit ko ha. Okay. Tapos na. So, sunod natin yung steps ulit. Yung ating, i-grease natin yung ating pan. Napakadali lang ang recipe na to. So, kayang-kaya nyo yan. Kung gusto nyo mag-business, pwede. Kung gusto nyo namang ipamigay sa Pasko, pwede rin. Sayang naman pagka nabubulok na o malapit na mabulok, ba? Diba? Tapos, pwede pa yung gawing banana bread kesa maitapon. So, shake lang natin ulit ganyan para mawala yung hangin. Pwede na tayo mag-bake. Yung oven natin, nakapreheat na siya ng 350 degrees Fahrenheit. So, ito yung ating dalawang pan. Yung isa yung ating plain. Ito naman yung ating chocolate chip. Higyan natin. So, since loaf pan yung ginamit natin, it would take at least 45 minutes to 1 hour. So, depende yan sa inyong oven. Uh, mamaya, itatimer ko na lang siya muna ng 45 minutes. Kasi yung oven namin, bago pa lang din namin na nagagamit na mag-bake. So, minsan, kahit nila timer muna siya ng 45 minutes, hilaw-hilaw pa siya, kagamit tayo ng toothpick mamaya para tutusukin natin. Titingnan natin kung tuto na siya. Okay? Balikan natin. Alright, so tapos na yung ating 45 minute mark. Tingnan natin kung okay na yung ating banana bread. Wow! That looks amazing. So, tutusukin natin siya ng toothpick sa gitna. O, oh, si Malinis na. Luto na siya. Ay, luto na? Yeah. Pwede na sa mga 45 minutes lang. 45, yeah. 45 to 50 minutes. Pwede talaga sa oven nyo yan, ha? So, pwede na nating alisin dito sa oven. Tapos, i-set aside lang natin siya. Kailangan muna siyang lumamig. Bago natin siya mahiwa. Sa plain one natin, Rush natin siya na may konti pa akong batoy na natira kanina. Rush lang natin siya sa ibabaw. Yan. O ba diba? Para na tayo may sariling bakery. Ang ganda-ganda tignan. Nagyan din natin to ng konting mantikilya, butter, sa ibabaw. Tapos let it cool lang. Para mag-set siya. Yung cooling time natin, siguro mga 30 to 45 minutes again. Antayin natin siya lumamig talaga ng parang maganda hiwain. Nakikipag-usap ako sa mga jowa ko dito. Jowa? Oo, oh, lima sila. Tip! Huwag na huwag niyong hihiwain kapag kakalabas nyo lang sa oven o kakaluto nyo lang yung, yung tinapay ninyo. Kasi mahirap siyang hiwain, parang nadudurog siya o kaya parang nagiging smushy. Yun. So, kailangan antayin nyo munang lumamig. So, medyo malamig na yung ating banana bread. Lagyan natin siya sa cooling rack. Wow! Look at that! That looks like Starbucks. Para, para lumamig. Para maihiwa natin siya. Yan. Yan yung purpose nung ginigrease natin yung pan kanina. Yan. So, palamingin pa natin. Medyo warm pa siya eh. Mga siguro another 15 to 20 minutes. Pagka lumamig na siya, pwede natin siyang iserve. Kakain na tayo. Pwede na tayo magtimpla ng kape. So, antayin natin ng konti para lumamig. Tapos, ready na tayo to eat. Okay, ready na tayo mag-serve. Malamig na yung ating banana bread. Pwede na natin siyang i-slice. Muna tayo ng kape. So, i-slice natin yung ating plain banana bread. Mm. 
Ayan, ang ating bread. Narinig nyo ba yung ibabaw kung gaano ka crunchy yung ating banana bread. Ito naman yung ating chocolate chip na banana bread. Tignan nyo yung chocolate oh. Sarap! Meron na dito na sa likod ko. Nakaabang nga ako, bread. Bread. Ay, crumbs ka pa ng kung ano-ano. Wala, ano. wala akong crumbs. Ano yan? Ay, kumain na siya. Hindi. Ka, ano pinain mo? Hindi. Okay. Anong gusto mo ma? Chocolate chip o yung plain? Plain. What's the verdict? Wait. Banana! Very soft siya pagka nginuya mo. Moist. Moist. At saka talagang mararamdaman mo na merong parang holidays. Warm. Dahil, oo, masarap talaga. <laughs> na parang kumukulo eh, no? Gusto niya na naman talaga ako mapaso eh. Mmm. Sige, aris na ako. Diyan na kayo. Mmm, one more chup chup. <laughs> so, ito try ko naman yung chocolate, uh, banana bread. Mmm. Ang sarap. Hindi siya masyado matamis kasi remember, hindi naman natin nilagyan ng one cup na sugar. So, yung chocolate chip talaga yung nagdadala nung tamis niya. Hindi nyo kung gaano karami yung chocolate chip. Hindi masyado marami, tamang tama lang. Kaya, tama-tama lang talaga yung tamis. Yung flavor niya, yung crust kasi niya, nag, parang nag, nagkaroon siya ng golden brown, di ba So, cr crisp, crunchy yung labas niya. Tapos, napaka-moist nung bananas. So, tama talaga na hindi masyado marami yung, yung banana natin na nilagay. Ano ka? Bakala ko ba plain ka? Siyempre, kailangan ko rin tikman para masarap yung mga batik-batik na tsokolate, oh. May crumbs pa rin yung ano, mm. dulo ng lips, oh. Ang <laughs> ganda bata pa eh. <laughs> so, ang ganda, di ba? Pwede siyang panregalo, pwede rin siyang pang merienda. Thanksgiving, Christmas, yeah. every holiday. So, napakasimple pa ng recipe na ginawa natin. Kaya kayang-kaya nyo gayaan yan. Kayang-kaya nyo gawin. Kaya don't forget, another recipe ni Apple yan. Kaya sa susunod, ako naman. Antayin nyo, likes, comments, and subscribes. Idiots! Sorry. Ma? <laughs> oh my God. <laughs> <laughs>